はお知らせ動画です。ちょっとね、お知らせとこみで、まあなんかこんなのも用意したから食べるんですけど、ちょっとちびまち、ちびまち、ちびまち、ちびまちもいます。はい。ということでね、ちびまちこれ、ちょ、ちびまち見て。もういいか。まあ、まずちょっと食べる前に、まずね、私が今回解説したブランドの紹介をしたいと思います。ちょっと地味餅がやるんでね、ちょっと解説がうまくできるかわかんないんだけど、はい、バタバタしております。えっとね、まず私の公式キャラクターで、唇くんっていうのがね、出てるかな<笑>唇くんっていうのがいるんですけど、えー、この唇くんのね、キャラクターで、今まで、LINE さんの方で唇くんのね、スタンプだったり、絵文字だったり、着せ替えっていうのを販売させていただいてて、それが結構ね、好評だったんですよ。買ってくださる方から可愛いとか<笑>、実際にたくさんね、買っていただいた方がいらっしゃったので、まあ唇くんをね、ブランド化したいなっていうか、グッズ販売もしたいなって思って、で、せっかくだったら、もういろんな商品を出すという意味でブランド化したんですね。まあ唇くんって日本語で唇くんなんですけど、韓国だとね、まあイプスギっていう感じでちょっと言い換えれるんですね。なので、私のブランドをちょっと韓国語で、イプスギっていう、まあ日本でも韓国でも,でもどこでも、イプスギっていうブランドで、えー、今回作らせていただきました。え、ちびもちが今、木琴を弾いてちょっと音がうるさいんですけど、雑音が入ると思うんですけど、えー、ということで私のブランド、イプスリ、まあ、ロゴもちゃんと作って、ソフトトークさせていただいてる途中なんですけど、はい、可愛い,いロゴもね、と私が一応作ったんですけど、まあ、最終的にはデザイナーさんにちょっとね、アレンジしてもらって綺麗に作っていただいて完成しました。えっとね、まず第一弾として、今回販売が、イプスリパーカー。パーカーをね、私今も実は着てるんですけど、このパーカー3色、黒、白で今着てる。ピンクと、あとキャップも2色。黒とキャメルなんですけど、サイズもね、S、M、L、LL までの4種類あって、私が今着てるのが M サイズですね。私 M 着てるんですけど、あのー、M でも私結構ゆったり着れるなって感じで、はい、こんな感じで、こんなパンツと合わせてるんですけど。ふーあふぅー<笑>なんかちびもちもなんかね、奇跡的にこれちびもちブランドのやつじゃないけど、なんか似たようなファッションになってるよ、私今。<笑>これ合わせてないですよ。なんか奇跡的に被ってる。これパジャマだもん、ちびもちは。<笑>はい。ということなんですけど、えっ、ー、とね、ロゴがね、イプスギ。かわいいよね。この文字がさ、おしゃれな感じにしてもらって、ここにちっちゃく唇くんの絵が載ってます。このピンクのね、あの、<笑>背景というか、色に、このうっすら白いさ、文字がかわいいなと思って。で、黒と白なんですけど、こちら。黒は黒ベースに、白文字ですね。これちょっとね、かっこいい感じで作ってみました。はい。で、白のパーカーは、えー、黒の文字。一番ね、ロゴが、はっきり出るかなっていう感じで、これもね、可愛いんですよ。まあ、ここにあるんですけど、まず黒こっちですよね。なんで見せないんだって感じですよね。<笑>はい。かっこよくないこれね、ちょっとおしゃれ感が出て、パーカーなのでフードももちろんあるんですけど、これ生地とか、なんか素材とか形とか、自分で選べるんですけど、それも全部こだわって、文字の場所とかね、大きさ、サイズ感とか、そういうのも私がこだわってこれにしますって選んだんですね。私、もごもごするの好きじゃないから、これ比較的ね、もごもご感がなくって、着やすいんですよ。私ね、意外と白が一番フル活用できる。これ可愛い、可愛いし、かっこいいし、良くないですかで、文字がはっきりしてるからさ、このロゴが結構、ほら、唇くんの、なんていうのこの文字の部分、おしゃれな感じなんだけど、このね、唇くんで可愛らしさもあるから、おしゃれ可愛いよ、私はイメージしたんだけど。可愛くないこれ。私、着てすごい、結構なんか自分で家でフル活用してんだけど。あ、キャップ、キャップ。キャップもさ、こんな感じ。こんな感じで。可愛いよね、このキャップ。なんかさ、白文字だから、あの、黒文字にしてもおしゃれだったんですけど、白文字の方があえてちょっと見えるぐらいでいいなと思って。なんかね、パーカーとね、キャップがね、すごい相性が良くって、私この組み合わせで結構着れるなと思って。ほら、後ろも可愛いよね。<笑>バックスタイルも結構好きで、実はね、これキャップもね、黒今ね、ちょっとここにないんですよ。あの、あのサンプルが届く時にね、ちょうど欠品中だったんで、販売の時は黒ももちろんあるんでね。はい、キャップも2色です。こんな感じ。どうどうパーカーもね、キャップも完成見て、いいやんってなって。これさ、何がいいって、まずね、着やすいんですよ。本当に着やすい。あのさ、パーカーって着てみないとわかんなくないですかなんか意外と着るとさ、もごもごするとか、裏着もはあったかくていいけど、あれもごもごするから、家ではちょっと、なんか動きにくいなというか、そういうのが好きじゃなくって。で、デザイン的にもね、あの、ほんとはガッツリロゴとか入れてもよかったけど、私はシンプルが好きだし、シンプルの方が他のね、パンツだったり、スカートだったり、
だったり、まあ、ウエイトジャケットだったりね、コートとか何でも合うからさ、それが良くって、本当に普段使いでめちゃくちゃ着回しができるやつがいいなと思って、ある程度シンプルにさせていただきました。なのでね,ね、この上にね、革のジャケットとか着てもすごくよくあってね、可愛らしい感じに、可愛い、かっこ可愛い感じにもなるし、いいなと思って、今自分持ちが、<笑>ほら見てこれ、かぶってるよ<笑>。<笑>はい。っていう感じでね、作らせていただきました。多分ね、買ってもらったらわかると思います。着やすいです、すごく。で、まあこれ、外でもね、おしゃれ着として着れることもできるし、まあなんかちょっと運動でも着れるし、家の中で部屋着としても着れるしっていうね、フル活用できるかなっていうパーカーにしてもらいました。で、まあなんとなくね、私の着た感じで、なんかパーカーってさ、こうシルエット感が、なんか形によっていろいろだと思うんですけど、私が作ったやつは、今回ね、シルエット、ほら、なんかちょっとすっきり見えませんなんかちょっと細見えなのかなって私的には思ってるんで,で。こうちょっとなんかスッキリ見えるシルエットで見えるのでいいなと思って私はそこもね結構押してて可愛いなと思ってます。どうしたんちぶもちさんおてけ。あれうん、どうしたんなんか欲しいはい、ごめんなさい。自分もちさんにちょっとシリアルを与えていました。<笑>えちなみにね、あの、キャップの話なんですけど、キャップもね、これ、生地的になんか硬すぎず柔らかすぎず、ちょうどベースト。わかります私ね、キャップ硬いの嫌いなの。でも、柔らかいふにゃふにゃのは安っぽく見えるから、それも好きじゃなくって、ちょうどいい、使いやすさの硬さっていうか、いい素,素材感なんですよ。こう、安見えしないキャップってさ、安いの買っちゃうと安見えするから、ちょっとね、高見え感が出て、この生地というか、硬さがちょうどベストなやつ。もう使ってもらったらわかると思う。あ、確かになって思うと思う。ほら、こんな感じで。まあ、ロゴの大きさもいいですよね。<笑>で、えっと、キャメルもね、あの、色仕方キャメル可愛い感じで被れるかなって思うけど、黒はね、意外とピシッとして、かっこよさげに使えます。で、まあちょっと一旦お写真、あのね、撮ってきたんで、こちら見てください。はい、こんな感じですね。で、ちょっと動画の方も撮ったんで、ちょっと動画でも一応見てください。私が格好つけてたんで、恥ずかしいよね。<笑>なんかね、どんな感じで撮るかわかんないから、私なんかそんなモデルさんみたいなことやったことないから、適当にね、ポーズをつけながら撮ってみたんですけど、見てもらったらわかると思うんですけど、ちょっとシルエットがね、綺麗に見えるかなって、パーカーもそうだし、あの、キャップ、キャップはシルエットというのはだけど、パッ、パーカーが本当にね、シルエットが綺麗に見えるなと思って、私はすごい気に入ってます。ちょっとなんかこう、普通よりも<笑>、細見えすしそうな感じが私的にはしたなと思って、はい。すっきりしますよね、体の感じが。でね、パンツとかスカートでもさっきも言った通り、何でも合うからね。なんかすごくね、着回しも効くし、いいなと、私は個人的に大満足した、えー、仕上がりになりました。で、ね、今回、まあ、あと、サイズもね、S、M、L、LL とパーカーはあるので、まあ、みんなでね、お揃いできるにもいろどん、いろんな方、体験の方にね、選んでもらえるかなって思うんですけど、まあね、M 選んでも比較的ね、大きめかなって思うので、結構家族で着回し、みんなで着れるかなっていう感じでもいいと思ってます。でね、キャップにしてもそうなんですよ。これなんか後ろがさ、ほら、キャップの調整がめちゃくちゃたくさんできるから、私これよりもうちょい小さめでもいいかなっていう感じなんですけど、どの頭のサイズの方にも被ってもらえるそうだから、これもね、家族でみんなで共有で使えるなっていうサイズをいろいろね、変更できるから、えー、という感じなんですね。で、今回ね、お値段なんですけど、えー、お値段が、パーカーが4200円。で、キャップが2800円。まあまあまあ、そらね、ユニクロさんとかその、すごい安く売ってる、あれとはね、比べたらね、ちょっとお高いと思うんですけど、まあ、受注発注っていうのもあったり、あと私がこだわってね、今回作らせていただいているので、まあなんか、そうなってしまいました。原価も高いのでね、あの、私もできるだけ値段は抑えたいと思って、はい、この値段になりました。まあでもね、買っていただいて、まあすごいたくさん使っていただければね、損はないのかなと思うので、はい、ぜひ、気になる方はチェックして
してほしいです。ということで、今回、イチリーっていうブランドをね、作らせていただいたんですけど、このブランドでこれからね、えっと、他にもいろんな商品を出していきたいなと思っておりますので、えー、今回のね、このパーカーとキャップの販売で、えー、まあなんか売れ行きとか、まあ視聴者さんのお声とかもね、えっ、ー、と、いろいろと反応を見つつ、他の商品どんなのを出していこうとか、これからど、どれくらい出していくかとかのね、ペースとかも、ちょっとそれもね、検討していこうかなと思っておりますっていう感じですね。で、実は、えっと、今もうすでにあの販売が決定してて、えっと、準備中なのがぬいぐるみです、えー、唇くんまあここに載ってるね唇くんですねこの唇くん私公式キャラクターの唇くんのぬいぐるみを2種類くらいね販売をやる予定にもうなっておりますなんでね今準備中なんでまたあのー、販売開始になるとご報告すると思うのでそちらもね検討してほしいんですけどまあ一旦パーカーとキャップですねはいぜひねよかったら検討してみてくださいえっと購入ページはね概要欄から飛べますまたインスタとかストーリーとかでも載せると思うんですけどチェックしてみてくださいということでちょっと一旦食べようあの今に日本にね実家の方にいるんですけどこれ買ったんですよ注文して愛媛の方のね松山の坊ちゃん団子が有名なんですけどここの坊ちゃん団子大好きなんですけどねそれのねジャンボ版が売られててジャンボ団子ってこれを食べたくって注文しちゃったともえ堂本舗っていうところが出してる商品みたいでかっでっかねえ、見て<笑>でかくないやばいな、これえこんなでっかい<笑>ねどうこれすごくないって、みもちさん。え、やば写真撮ろうよ。え、待ってまだ食べないでなんで食べようとしてるのもう。ねえ、ちもちさん。食べたいちょっとじゃあ食べようか。ねこれすごくないこれこのサイズですよ。ちょっと味見するこれさ、も、真ん中が餅なんですよ。だから、ちょっとこの部分はあんだから。食べるいいんだね。私食べるよ。かじっちゃうとさ、ちび餅が食べれなくなっちゃうから。まっまっあれなんか餅じゃないのかなえ、美味しい食べないちょっと食べるん嫌だ。食べないんかいあれお餅じゃないのかなあ、餅だあら、入ってるわかりますわあ、お餅やっぱりな、これ、坊ちゃんなんかでね、お餅が特徴なんですよ。中のね、お餅。餅の部分食べるよ。あこれ、ほんとさ、坊ちゃんなんか私、ほんとにめちゃくちゃ好きなんですよ。でもさ、こんなでっかいの初めてだよ。<笑>やっぱ美味しいわ。四国の名物の中で一番好きぐらい好きかも。<笑>坊ちゃん団子が。うまいんもうきたいはい。ということで、まあ、お知らせなんでこんな感じです。ごめんなさい。ちょっと謎の動画になっちゃったと思うんですけど。<笑>はい。またね、あの、インスタの方でもこういったピクセルブラウンドの写真載せていくので、まあ、よかったらチェックしてみてください。そして、こういった商品が欲しいですみたいな意見もね、もしコメントで、あの、何かあれば書いてくだされば、それもちょっと検討したいと思うので、はい。ぜひよろしくお願いします。えー、以上、とぎもちの、えー、ブランド解説、イプスリブランドのご紹介でした。開けるやつ押さないでなこれでも立って。